Hello, hello. Hello, sí. hello, welcome. Welcome, welcome. José Eliseo, hello. Hi, teacher. Hey, Rolando, hello. Griseida. Okay, listen, I have some questions for you. Vamos a comenzar hey, con hey. Rolando. Rolando, ayúdeme con una encuesta que tengo. Eh, ¿Me podía usted decir en qué parte de la plataforma va ahorita, Rolando? Common nouns. Common nouns. ¿Qué punto es, eh, Rolando? I don't remember. I don't remember. Eh, eh, no tiene ahí la... No tiene la plataforma a la mano ahí, Rolando. No. Va, le voy a dar un tiempito y después le pregunto. Uh, José Eliseo, hello, José Eliseo. Ah, ahorita le confirmo, Ticho, ¿por dónde voy? Estoy entrando. Excelente. Ya le confirmo. Excelente. Sí, ok. Ya le confirmo. Excelente. Thank you very much. Thank you very much. Eh, Marvin, no, no. Reina Eloisa. Reina Eloisa, sorry, welcome. Eh, ¿Por qué parte sí, sure. de la plataforma va, Reina Eloisa? 3.4, oh, excelente. Ya vamos adelantadito. Sí, sure. yeah. Va, permítame un segundito. Solo apunto aquí a, a Reina. Aquí está 3.4. Ok. Uh, José Liceo, ¿por qué parte va, José Liceo? 2.7 Lexan Objective. 2.7. Thank you very much. Eh, Rolando. 3.4, teacher. 3.4, 3.4. Excuse me, thank you. Está bien, va adelantadito también, Rolando. Congratulations. Uh, Bautista, right? Very good, thank you. Eh, sigo, hello, Marvin. Hello, teacher, good evening. Good evening. Eh, estoy haciendo una encuesta, ¿por qué parte de la plataforma va, Marvin? Eh, ¿Por qué parte va usted? 2.1. 2.1. Ahorita lo ubicamos. Marvin Vázquez. 2.1. Thank you very much. Welcome. Ok. Uh, luego sigo con Sara. Hello, Sara. Welcome. Good evening, teacher. Good evening. Bonito el color de, de las paredes. Se ve bonito en la pantalla ahí. Congratulations. Thanks. Ok. Eh, me imagino que usted es la decoradora, ¿verdad, Sara? Yeah. Ok, excelente. Sara, ¿por qué parte de la plataforma va usted? Um, 2.11. 2.11, ok, thank you. Thank you very much, thank you very much. Eh, José, welcome, José. Good evening. Good evening, teacher. Hi. Hi, always happy, right? Always happy. Okay. Yeah. ¿Por qué parte de la plataforma va usted, José? En los medium exam. Uh -huh. ¿Qué número es ese? Si, no sé si tiene la plataforma. Eh, los exámenes. Los exámenes ah, los, por el los... midterm. Ahorita. Ah, Ajá. excelente. Ya va bien avanzado. Por el midterm. Ok, Poco. good. Excellent. Thank you. Uh, Jolly. Hello, Jolly. Good evening. Hello, teacher. Good evening. Welcome, Welcome Jolly. Eh, ¿Por qué parte de la plataforma va usted? Um, por el tre, por el punto 3 3.4 para... 3.4, ok, good, thank sí, you para para que me no problem, okay. thank you Carla Ortiz ok, you're welcome ok, thank you, now, Carlita hi, hi. Eh, ¿por qué parte de la plataforma va usted, Carla? 3.1 3.1, thank you very much 3.1 sigo con Rolando Rolando Bautista, hello Rolando. Rolando. Hello teacher. Welcome. Hello teacher. Ah, siempre, ¿por qué siempre me equivoco, Rolando? Es que usted me paga la cámara. <risa> Va, lo vamos a hacer bien famoso, Rolando, porque siempre lo menciono. Sorry. Eh, ya, ya me dijo, ¿verdad? Así que no hay problema. Sorry. Criseida Pais. Criseida. Hello, Criseida. Um, ya se me perdió de la... Bueno, 
Criseida, aquí está, ya lo vi que... Hello. Criseida, ¿me escucha? Hello. No le escucho, Criseida. Creo que... Pruebe bien su micrófono, que no... No, good no, night, teacher. Good night. Good night, Luis. Hello. Good evening. Good evening. <laughs> good evening. Good evening. Es que yo creo que Luis ya se quiere ir de la clase, ¿va? porque good, good night, goodbye, right? <laughs> okay, Luis. Welcome, welcome. Criseida, no le escuchamos, Criseida. Pruebe bien. Hello, teacher. Ah, hoy sí. Excellent. Eh, su nombre aparece en la Ilía. En la 2.3, teacher. <laughs> 2.3, ok, ahorita la nota. Ah, sí, <ríe> es cierto. Ajá, Criseida. 2.3, thank you. Luis, ¿por qué parte va en la plataforma, Luis? Hello, Luis. Hello, good, good day, excuse me, excuse me. <ríe> good evening, Luis. Uh, 2.1. 2.1, ok. 2.1, sí. Excelente. Déjeme ubicarlo aquí, Luis Enrique. Tú gracias, gracias. You're welcome, you're welcome. Henry, Excellent. Henry Linares. Hello, Henry. Hello, teacher. Eh, ¿Por qué parte de la plataforma va usted, Henry? 2.8. 2.8, ok. Muy bien. Vanessa Ayala. Hello, Vanessa. Hello. Eh, ¿Por qué parte de la plataforma va usted, Vanessa? 3.1. 3.1, excelente, very good, thank you. Alexander, welcome. Mr. Barrera, hello. Hello, teacher. Ok, welcome. Thank you. Eh, ahí se ve un cuadro artístico atrás, ¿verdad, Alexander? Muy bien. <ríe> Apoyando <ríe> el arte, muy bien. Alexander... Yeah. ¿Por qué parte de la plataforma va usted? Um, 2.9. 2.9, ok. 2.9. Thank you very much. Vamos a ver si me falta alguien más. Ya voy a decir Rolando otra vez. <ríe> no, Rolando, tranquilo, ya no. <ríe> Good evening, teacher. Good evening, Ricardo. Hello. Hello. Eh, ¿Por qué parte va usted, Ricardo, de la plataforma? 2.4. 2.4. Ok. Excelente. Thank you. Thank you. Eh, vamos a ver si alguien me hace falta. Reina, ya está. Marvin, Carla, José, Henry, Vanessa. Ya estamos todos, ¿verdad? Por si se me incorpora otro por ahí, pues después le preguntamos. Ok. Now let's begin with the class. Uh, ah, perdón. Antes de comenzar. Recuérdense que ustedes pueden terminar o trabajar en cualquier parte de la, de la plataforma. Pero normalmente, eh, por lógica, ¿verdad? Vamos todos juntitos. Ahorita, por ejemplo, ya tendríamos que haber terminado la, la segunda sección. Yo sé que todavía van al, ahí algunos, ¿verdad? Pero no importa. Lo importante es terminarla. Y tenemos que lograr el 80% como mínimo en la plataforma. Pero yo sé que no van a lograr el 80% no van a lograr el 80, van a lograr el 100%, right? 100%, right? Así es que, este, y cualquier cosa, ahí estoy yo a sus órdenes, cualquier pregunta, aquí en la clase de Zoom, o en el grupo de WhatsApp, lo que quieran preguntar, ¿verdad? Inclusive, si quieren hacer preguntas de, en inglés, algo que ustedes no entienden, no está en la plataforma, yo ahí, ahí estoy a sus órdenes, ¿verdad? Pero no se queden con las preguntas, ¿verdad? Díganme, si no entienden algo, Especialmente hay unas partes de listening que a veces cuestan bastante, pues. Y si no las han terminado, pues dígame, ¿verdad? Y no se les olvide que a veces en la plataforma, a veces por un puntito, una coma, ¿verdad? Eh, una mayúscula que a veces no pusimos, eh, nos puede salir malo, ¿verdad? Así es que si no le sale bien, pues ahí dígame, ¿verdad? Estoy a sus órdenes, ¿ok? Y repito, ya a esta altura, lo normal es que hayamos terminado la sección 2, ¿verdad? Hasta ahí eso sería lo normal. Ahora, si ustedes ya van por la 3, pues, magnífico, ¿verdad? Porque van un paso adelante del teacher, ¿ok? Muy bien. Eh, ¿Alguna pregunta extra? Si no, comenzamos ya. ¿Yes? Ok. Ladies and gentlemen, let's begin.
Let's start with the PowerPoint presentation. PowerPoint presentation. Listen, please. Now, we are going to see uh, today places and things. Places and things. Lugares y cosas, right? The pronunciation for compound nouns. Compound nouns, right? Nombres compuestos, right? Compound nouns. And prepositions of place. Preposition of place, right? Okay, so let's begin. Let's start with the objective, right? Uh, let me see. I need someone to read. Uh, Edwin Riz, Edwin, welcome Edwin. ¿Cómo estamos, Edwin? Eh, solo quiero hacerle una pregunta, Edwin. ¿Por qué parte de la plataforma va usted, Edwin? Aún no, no he podido entrar. Ah, todavía no. Ahorita mismo lo reportamos para que le ayuden. Permítame. Edwin Ruiz, ¿verdad? No ha podido ingresar, ¿verdad? Ok, eso sí me preocupa porque... Pero ¿verdad? sí puedo ponerme un día. Sí, pero uh, lo importante también es que esté con nosotros en la clase, Edwin. Así que lo felicito por estar ahora con nosotros. Eh, lo voy a reportar, eh, pero usted ya recibió un correo, ¿verdad, Edwin? Edwin, ¿me copia? No estoy seguro. Vaya, entonces revise, no estoy su, seguro. revise su, su correo. Eh, me imagino que tiene Gmail, ¿verdad, Edwin? Ahí Hola. le tiene que revisar en su correo y ahí están los links. Pero okay. eh, yo le voy a conectar con los compañeros del área técnica para que le echen la, la mano, ¿verdad? Este, Thank you. Usted está en el grupo de WhatsApp también, Edwin. Sí, sí, estoy ahí. Eh, ahí está. Vaya, este, hágame un favor, porque a veces no, no los identifico en el grupo. Regáleme su número telefónico, Edwin. 78. Uh -huh. 96. 14. Ajá. 93. 78. 96. 14. 93. Yes. Ok, thank you very much. Eh, por favor, las chicas, no lo ven a apuntar, por favor. Solo es para cuestiones, <ríe> cuestiones de, de ayudarle a Edwin. <ríe> ok, good. Now, Edwin, Me... please read the objective. Ajá, uh -huh. perdón, ¿hay alguna pregunta más? Los bombas podrán no, no ser rápidos. Ok, Edwin, please. No necesitan estar aquí. Read the objective. Léanos el objetivo para la clase este día, Edwin. By the end of this class, you will learn vocabulary for stories in other place, places. And discuss where you can get different things. Okay, thank you very much. Vocabulary for stores, right? Good. And where you can get different things. Donde se pueden comprar las cosas dentro de esas tiendas, verdad? Okay, let me see. To begin, we're going to start with the vocabulary. Huh? Drugstore, department store, restroom, miss, on, on the corner of, across from, next to, between. Now, please, repeat after me. Repeat after me, please. Give me a second. Uh, drugstore. Drugstore. The, eh, vamos a apagar los micrófonos, si quieren. Eh, por ahí escucho algunos, algunos micrófonos encendidos todavía para evitar la... El sonido ahí. Thank you, thank you, thank you. Now, everybody, please repeat. Department store. S -s -s store. Department store. Restroom. Miss. On. On the corner of. Across from. Next to. Between. Okay, any question about vocabulary? What's the meaning of drugstore? What's the meaning of department store? What, what the meaning, Miss, teacher? Miss. 
cuando usted se pierde algo, o cuando usted mismo se pierde también, ¿verdad? Mis, perdido, ¿verdad? O también significa extrañar. Por ejemplo, usted le quiere decir a, a, a su esposa o a su novia, I miss you. Miss you. Te extraño, ¿verdad? I miss you, ¿verdad? Right? Entonces significa okay. per, perdido o extrañar. Y también es un título, ¿verdad? Solo que el título va con mayúscula. Miss El Salvador, right? Okay, okay. good. Thank okay. you. Now, Thank another, you. you're welcome. Another question? ¿Alguna otra pregunta? Yes, teacher. Yes, tell me, tell on, me. On the corner of. Ah, on the corner of. These are yes. directions, right? Listen. On indicates surface, superficie, ¿verdad? Por ejemplo, okay. para decir la calle, on. Yes. On the corner of mean, means uh, uh, en la esquina de. Por ejemplo, si hay un negocio que está entre una avenida y una calle, decimos on the corner of España Avenue en Ars Street. Okay. Eh, por ahí okay. hay un banco, no sé cómo se llama ahora, pero en mis tiempos era el Banco de Comercio, creo que se llamaba. Pero ahí está en la esquina de la Avenida España y la, y la, la primera calle Poniente, creo que es en el centro de San Salvador. Antes ¿Dónde? creo que era Escochaban, ahora creo que es Cucatlán. Cucatlán, correcto. Ahí está ese banco, a una cuadra antes de la catedral. Entonces, on, on the, the corner, corner of. of. Okay. Porque abarca tanto la avenida España como la primera calle. Ok, como intersección, okay. teacher. Ajá, correcto. On the corner okay. of. Across okay. from means that when you are one side of the street, cuando usted está a un lado de la calle y se pasa al otro, es across from, right? Ok. Next, next to, to no es lo mismo. No, no. Next to es a la par de. Next to. Uh -huh. ¿Verdad? No es close, okay. porque close es cerca, ¿verdad? Pero next to es como que usted va en línea. En línea. Next okay. to, ¿verdad? Como en la ciudad, usted sabe que ahí los edificios van a la par. Next to, ¿verdad? No es contigo. Las casitas que, que ahora, en las que vivimos ahora, ¿verdad? <ríe> que a la par van en línea todas, ¿verdad? Los, los cajoncitos en los que vivimos. <ríe> Okay, ok, next sí. to, next to, right? Between, that means en medio de, en medio de, right? Between. Por ejemplo, aquí en mi cámara veo a, a Reina Eloisa, a Henry y a Vanessa. Entonces Henry está en mi cámara, por supuesto. Between, ya, ya cambió, ya cambió. Bueno, Marvin, Henry y Vanessa. Entonces, so Henry is between Marvin and Vanessa. En mi cámara, no sé cómo lo ven ustedes, ¿va? pero a mí así me parece. Henry is between Marvin and Vanessa, ¿ok? Between, en medio de, right? Good. Any other question? Ok, let's continue, right? Let's continue. So, that was the conversation. Now, let's go to the video related to the grammar, right? Uh, let me see, Karen, please, Karen, can you read the objective, please? The second objective for today. Good night, good evening. Good evening, Karen. Yeah. Hello. Uh, by the end of this class, you will learn preposition of place in order to give directions. Additionally, you will practice a conversation which Ilustrate, I don't know what is the pronunciation. Eh, illustrates. Illustrates how, how this topic is used in a real life setting. Excellent, good pronunciation, Karen. Eh, aprovechando, Thanks. Karen, eh, ¿por qué parte de la plataforma va usted, Karen? ¿Por qué parte de la plataforma va, Karen? Hello. Lo siento, lo puse mute. Ah, okay. eh, ah, ah, hoy terminé la clase que vimos ayer, creo. El, la 2, la 2.11 sería, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, no, va, ok. No, no, lo importante no es que ya bien. terminó la segunda sección, ¿verdad? Thank you, Karen. Thank la you de la much. semana pasada, sí. Ok, thank you very much. Now, let's continue, class. So... Uh, direction, right? Directions today. And a conversation, right? 
y vamos a aprender una conversación en cómo se usa esta información de las direcciones y las preposiciones de lugar en, en la vida real, right? Ok, now. Let's start with the prepositions on, in, at. When do you use on? You use on with names of streets and specific physical locations. ¿Cuándo vamos a usar on? With names of streets and specific, specific physical locations. Aquí me faltó una P, una H, perdón, después de la P. Sorry, perdón ahí por la, el error de dedo. Physical, PH, right? Entonces vamos a usar on con nombres de calles y avenidas. On, for example, let's say on Roosevelt Avenue, right? On Juan Pablo II Street. On, bueno, que la Roosevelt es calle también, ¿verdad? Ok, on Cuscatlán Avenue. It's Roosevelt is Avenue, teacher. It's Avenue. Ah, sorry. Excuse me. Es avenida. Eh, bueno. Si es que yo tenía yo me tomo como base la Avenida España, que se convierte en Catedral, se convierte en Avenida Cuscatlán. ¿Verdad? Que va desde Mexicanos a San Jacinto. Entonces, para mí es la avenida, ¿verdad? Y las calles la tomo por la Arce. Es the famous name de Avenue. Ajá. Ok, pero, bueno, dejemos que la, 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 la cosa de nomenclatura de San Salvador es bien complicada, pero on, right? On. Ok, and we use, for example, on Main Street. Look, on Main Street. On the street. On España Avenue, right? On the right, on the corner, on the left, right? Now, please, repeat after me, please. On Main Street, on the street, on España Avenue, on the right, on the left, sorry, on the corners. <laughs> On the left. Okay, good. Now we use in with names of cities, countries, continents, and other locations. Listen, cities, countries, continents, and other locations, right? For example, in the neighborhood. Como estamos dentro de casas, edificios, árboles, no estamos sobre, sino que estamos dentro de eso. Dice, in the neighborhood, right? In Argentina. She, in Argentina, right? In the center of town. <coughs> Sorry. In Africa. The big continent. In Cujucuyo, right? Cujucuyo is in Santa Ana, eh? Por los que no conocen Cujucuyo. In Cujucuyo, right? In the ocean. Okay? In, right? So, in general, we talk about this when the place is closed, right? Un lugar encerrado. Total o parcialmente. Por ejemplo, en una ciudad, estamos in. En el desierto, no, porque es plano. Entonces, decimos on, right? On the desert, right? Good. Now, We use at, sorry, at for buildings and addresses, right? Cuando estamos hablando de edificios, construcciones, casas, right? En direcciones. At the theater. At the train station. At the supermarket. At 10 Arce Street. At the bank. Ok, listen, please. Uh, at the theater, for example, you can say two things. Right? Podemos usar la preposición in y la preposición at. Ambas son correctas. Solo eso que cuando usamos... Sorry, yes. Eso le iba a preguntar porque me había confundido en eso. Ahorita le explico. Okay. Cuando hablamos de in, es que estamos dentro del teatro. Aquí he puesto dos veces de, ¿verdad? Perdón, otro errorcito ahí. Pero sí me entienden, ¿verdad? At the theater. 
eh, la TH está de más ahí, bueno. Eh, pero cuando yo digo in, es que estoy hablando del lugar, si estoy adentro o afuera o sobre, ¿verdad? Pero cuando uso at, me estoy refiriendo a la ubicación del teatro, ¿verdad? Cuando doy direcciones, digo at the theater, right? ¿Ok? Esa es la diferencia. Pero ambas preposiciones son correctas en este caso. En este caso, ¿ok? Like the train station. You can say in the train station, at the train station. In the supermarket, at the supermarket. Ahí se puede. In the bank, at the bank. Repito, el at es cuando uh, me refiero a la ubicación del lugar, ¿sí? Ahora, cuando digo 10 Arts Street, aquí sí hay una excepción. No quiero que se vayan a confundir. Aquí solo podemos usar at. ¿Por qué? Porque estamos dando el número de casa o de negocio o de edificio dentro de la calle. Y como solo es uno y solo uno, Solo puedo usar at, ¿ok? Only at. ¿Understand? En los demás yes. sí puedo usar in and at. Pero cuando ya digo exactamente la dirección, solo at. ¿Ok? ¿Understand? Yes, teacher. Yes, ok. Thank you very much. Now, let's practice. Repeat, please. Repeat after me. In the neighborhood. In Argentina, in the center of town, in Africa, in Cucuyo, in the ocean, at the theater, at the train station, at the supermarket. A 10 Arce Street. At the bank. Okay, now re let's review, right? Let's review. Vamos a usar on cuando nos referimos a las calles o a una ubicación física de algún lugar. Y generalmente on significa superficie, superficie, right? Superficie. Por ejemplo, puedo decir que eh, the mouse, right? Mi mouse, it's on my desk, está bien? sobre mi escritorio, right? On, superficie. My hand, no la ven, ¿verdad? Pero mi mano está ahí en la pared. On, is on the wall. Es superficie. Entonces, cuando nos referimos a calles y avenidas, usamos on, porque estamos hablando de la superficie, ¿verdad? No estamos dentro de la calle, no somos tortuga ninja, ¿verdad? Lo que estamos sobre la calle, on. ¿Ok? Now, we use in, in generally, when We talk about enclosed space. Cuando nos referimos a un lugar encerrado, vamos a usar in, ¿verdad? Las ciudades, continentes, pueblos y todo eso, como hay edificios, casas, árboles y todo eso, entonces decimos que estamos dentro de, ¿ok? No es que estamos totalmente cerrados, pero sí, parcialmente estamos encerrados, ¿sí? Por eso que decimos in, in the town, in El Salvador, in México. ¿Ok? Y at es cuando hablamos de un lugar específico, de un, una posición o de un lugar específico, ¿verdad? Y especialmente se usa en edificios, casas y lugares, ¿verdad? Y especialmente en direcciones indicando el número de la casa o del edificio, ¿ok? Good. ¿Any question? No questions? Okay. Uh, Thank you very much. Now I finished with the presentation. Now we're going to go to the platform, right? Vamos a ir a la plataforma ahora, a ver. Yes? Just give me a second. Sharing here, here right? Give me a second. Yes. Okay. Ok, aprovechando tonight, right, abríguense bien porque está siendo bastante frío ahí, ¿verdad? Al menos aquí en la zona donde yo vivo está bien heladito. <ríe> ok, let me see. It's opening, it's opening. Oops, sorry. 
Déjenme ver que no me lo está abriendo. Give me a second. Ok. Aprovechando, ¿hay alguna pregunta todavía sobre las preposiciones in, on, and at? Ah, ok. Yes, yes teacher. Yes, tell me, tell me. Dígame lo que se abre aquí la, la plataforma. Ok, si yo estoy, si me subo a un árbol, a un uh -huh. árbol, Ajá. Es, proposition <risa> sería on. Mire, depende qué parte de la, del árbol esté. <risa> o sea, me subo, me subo. Sí, sí, pero si está en la copa sería ah. on. Ahora, ajá, si está ajá, dentro correcto. del árbol, sería in the tree, right? Porque... No, no, por eso le digo. Ah, sí. <risa> no, arriba, arriba. A la copa, entonces sería on, on the tree, oh, right? Ah, ok, ajá. ok. Eh, siempre nice. en cualquier, igual que en un bus, en un auto, uh -huh. ¿verdad? Siempre la misma regla general. Si usted está sobre, on, ¿verdad? Le voy a poner otro ejemplo. Usted está en un edificio, ¿verdad? Entonces usted está in the building, pero en el piso, usted dice on the on. floor, on the floor, right? Entonces está dentro de un edificio in, pero usted se está parando en el piso, entonces ahí va a usar on. Entonces se aplica en los bus, en los árboles, donde sea que usted esté, siempre que esté en la superficie on y siempre que esté adentro, total o completamente cubierto, va a decir in. Y el último ejemplo que le pongo, ¿verdad? Usted se sienta en un escritorio, un, un pupitre, como decimos, ¿vale? De, es, pupitre escolar. ¿Sería in o sería on? ¿On? Pero igual estoy dentro del pupitre, ¿verdad? Sería in, sí, sería in, porque está dentro. O sea, no es que esté cubierto totalmente, ¿verdad? Pero parte de su cuerpo está cubierto, entonces in. In, ¿verdad? Ahora, si ya se sienta como lo hacíamos de estudiante, que uno se sentaba y los profesores lo regañaban a uno, <ríe> se sentaban el, arriba del... Entonces, on, porque está <ríe> sentado, ¿verdad? Sobre el pupitre, ¿sí? Para que me entienda exactamente el, cuándo usar in y cuándo usar on, ¿verdad? Ok. Ok, good. Let's continue. Hoy sí ya me abrió. Now, section number three, right? Section number three. You can miss it right now. Vocabulary. Let's start with the vocabulary. Listen, please. And pay attention to the video. Pay attention to the video. My goodness. It's taking time. Me está costando la plataforma. Sorry. Ah. Sorry. Otra vez me está denegando el acceso. Ok, vamos a entrar por aquí a ver si me deja. Vamos a ver. Sorry, sorry. Perdón por el tiempo que le estoy haciendo perder, pero me está dando problema la plataforma. Ok, aquí estamos. Hoy sí. Please. Yes. Ladies and gentlemen, places and things. Pay attention, please. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary for stores and other places and discuss where you can get different things. Let's get started by listening and practicing. One, you can buy aspirin at a drugstore. Two, you can buy bread at a supermarket. Three, You can buy a dictionary at a bookstore. Four. You can buy gasoline at a gas station. Five. You can buy a sandwich at a restaurant. Six. You can buy stamps at a post office. Seven. You can buy a sweatshirt at a department store. Eight. You can buy traveler's checks at a bank. Okay, now, let's practice pronunciation, please. Repeat after me, please. Repeat after me. A bank. A drugstore. A post office. 
a gas station, a restaurant, a bookstore, a department store, a supermarket, right? Notice that we use a to indicate that the, the place is singular, only one, right? Ah, only one, right? Okay, then according to the numbers, we're going to say place by, by place, right? Just give me a second. Okay, listen. You can buy aspirin at a drugstore. Okay, give me a second. A one, 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 one. Sorry. Sorry, sorry. Excuse me, excuse me. <ríe> me está dando problemas la plataforma, ¿verdad? Es... Ok, yes, ahí estamos. One. Ok. You can buy aspirin at a drugstore. Ok, you can buy aspirin in a drugstore, right? Next one. Two. You can buy bread at a supermarket. Bread, then in the supermarket here, right? So, that's letter. Let me see. Vamos a hacerlo más grandecito. Okay. Let me see. Um, todavía no alcanzo a verlo. Sorry. Let me see. Okay, here, right? Letter H, right? Letter H. Okay. And pharmacy or drugstore is letter B. Okay, let's continue, please. Let's continue. You can buy bread at a supermarket. Bread at the supermarket. Letter H, right? Three. You can buy a dictionary at a bookstore. A dictionary at a bookstore. So it's letter F. Letter F. Four. You can buy gasoline at a gas station. Letter D, right? A gas station. Five. You can buy a sandwich at a restaurant. A sandwich at a restaurant. So, letter E. Six. You can buy stamps at a post office. Stamp, right? O ya casi no se usan, pero at a post office. Stamp, right? Letter C. Seven. You can buy a sweatshirt at a department store. So, letter G, right? A department store, similar to Prisma, uh, Sambor, Saras, etc., etc. Eight. You can buy traveler's checks at a bank. Traveler's checks in a bank. So, here, letter A, right? Okay, good. Now, let's go. What I would like for you to do next is to practice the vocabulary that we just learned. For example, you can pay bills at a bank. You can buy shoes at a department store. After you complete this activity, share your work in our discussion forums. Okay, now we're going to work together. We're going to work together and you're going to give me one sentence, right? Just give me a second here. You're going to give me one sentence. You can pay, you can buy, etc., cetera, etc., cetera, right? And here. Good. Now we're going to start with Eliseo, please. Jose Eliseo. Yes, teacher. Number one, a bank, right? You can, you can what? You can. Um, in a bank. What activities can you do in a bank, Jose Eliseo? I, if you if Jose Liceo, if you don't know in English, tell me in Spanish, and we're going to say it in English together, right? Yo puedo ir al banco. Ah, uh -huh, but to do what? You can. ¿Qué es lo que podemos hacer en un banco, Eliseo? You can. Eh, pero no sé cómo. Se... Okay, tell me, tell me in English, Spanish. Tell me in pagar, Spanish. Pagar. Uh -huh, pagar. Pagar qué? Eh, recibo. Ok, bills. Pay bills. Pay, Pay bills. bills. Ok, now make I the can, sentence. I can. Uh -huh. Pay. Pay bills. ¿Cómo? 
pay? Bills, the bills. 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 Excellent, yes. ¿Cómo se escribe, hey, teacher? Just give me a second, please. Give me a second. Can buy. Okay. You can pay, pay. the bills. The bills, right? The bills are, you know, guys Why? and uh, eh, your car. El Mercedes Benz okay. que se acaba de comprar José Liceo, right? <laughs> la cuota del... <laughs> o la cuota de la moto, right? <laughs> pay the bills. Pay the bills, pay the right. Bills, right? Pay. So you when you have to bills. pay the services you have in your house, especially, when you, okay? The bills. Okay. Good. You, you, you can also say this in a restaurant, Jose Luis. When you're in a restaurant, uh, okay, uh, I will pay the ticket or the bill. I will pay the bill. So you, in, the, in this case, means pagar la cuenta too, right? Okay. But in general, means pagar los recibos. Okay, thank you. Okay. Now, understand. let's continue. Okay. Here, right? Here. Okay, okay. Now, eh, Ricardo. Hello, Ricardo. Hello, teacher. Now, what can you do at a drugstore? Drugstore. You can? You can. Um, medicine. Ajá. What do you do Bull, with the medicine? Bull. ¿Qué es lo que hace con la medicina? La compra, se la regalan. O ¿Qué Bull. es lo que hace con la medicina? You can? You can buy. Buy, medicine. Huh? Buy, okay. buy medicine. You can buy medicine. Thank you. You can buy medicine. Thank you very much. Now, Marvin, uh, vamos a dejar post office porque ya casi quedan poquitas, ¿verdad? Poquita, visto yo que quedan. Okay, don't worry, teacher. Gas station, Marvin. What can you do at gas station? In gas station, I can pay, buy gasoline. Okay. And you can buy oil. Oil. Uh huh. And okay. The food market. Food mar Excellent. You can buy food market. Thank you. Now let me see. Uh, Karen, please. At a restaurant, Karen. You can. Karen. I'm sorry, coach. Uh, pardon, teacher. <laughs> Coach, I like, I like when you say coach. Me siento que soy el manager de la compañía, the coach. Karen, what can you do at a restaurant? Uh, you can. Ok, le vamos a ayudar a Karen con el verbo. You can buy. ¿Qué es lo que puede comprar un restaurante? You can buy. I can buy a... Uh, a lot of things. For example, uh, I can buy ah a restaurant. I'm sorry, go. I'm sorry. A so restaurant. Huh? I what? can I can buy um my dinner. Your dinner, right? Yeah. Okay, a grilled hen, right? Gallinita asada, for example, right? A grilled hen. <laughs> a grilled hen. Delicious. Yes. Uh huh. Yes. You can buy grilled hen. Gallinita asada. <laughs> Yes, thank you. Now, Jolly, please, at a bookstore. What can you buy at a bookstore, Jolly? You can buy a book a at book. a bookstore. Excellent. What is your favorite book, Jolly? My favorite book? I don't have a oh, favorite book. Okay. Yeah. <laughs> but you can buy a book there, right? Okay, now, yeah. Reina Eloisa. Reina, what can you buy in a, at a department store? Imagine yes, Prisma. Prisma is a department ah. store. Simán. Simán is a, a I Sara. Sara. I can buy. A, hmm? Yo? Yes, yes, Reina Luisa. I can buy. Okay. I can buy a new dress. Okay, excellent. A new dress. Every Saturday, right? <laughs> okay. Good. Now, and the last one, right? Uh, at a supermarket. Let me see. Uh, Esmeralda. Hello, Esmeralda. Perdón por la interrupción, Esmeralda. Eh, ¿Por qué parte de la plataforma va usted, Esmeralda? 
Hello? Esmeralda. Enciéndame ahí el micrófono, Esmeralda. Hoy sí. Hola, buenas tardes. Hello, good evening. <ríe> eh, ¿Por qué parte de la plataforma va usted, Esmeralda? He tenido problemas. ¿De verdad? Eh, He tenido problemas. Pero ha sí, ingresado. No ha pod... Ah, vaya, entonces ahorita mismo reporto esa es situación, que me dice ¿verdad? De que sale como bloqueada. Como bloqueada. La página, entonces no pero, puedo pero usted trató de conectarse por medio del el, el link que le dieron en el, en el correo, ¿verdad? Sí, así es. Vaya, permítame, voy a anotar la problemas de conexión. Vaya, tengo dos estudiantes. ¿Hay alguien más del grupo que haya tenido problemas para conectarse con la plataforma? ¿Mm? No. Va, está bien. Entonces ya tengo dos chicos acá que tienen problemas de conexión. Este, la molesto, Esmeralda, perdone que, porque en el grupo no puedo identificar eh, sus nombres. Eh, ¿Cree que me regala su número telefónico, Esmeralda? Sí, está bien. Eh, porque si quiere me lo manda en mensaje, pero no hay problema si me lo da ahorita. Vaya, está bien, no hay okay. ¿Cuál es el, su número, Esmeralda? 77. Uh -huh. 16. Ok. 45. Uh -huh. 71. 71. Usted está en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Esmeralda. Sí, así es. Ah, ok, good. Sí, es que cuando lo busco ahí en el grupo de WhatsApp no, no me sí, aparecen sí. sus nombres a veces. A veces sí, a veces no, pero ahorita sí ya para, para reportarla en el área técnica. Okay. Gracias, Esmeralda. Gracias. Thank you very much. Ok, ahora vamos a hacerla trabajar, Esmeralda. What can you buy in a, at a supermarket? You can buy. Deme un ejemplo de una oración, Esmeralda. You can buy. Ejemplo. Mm -hmm. In a supermarket. Eh... Right? You can buy. Uh, uh, There are many things, right? Un montón de cosas que pueden comprar, por ejemplo. Uh -huh. For example, I will give you one example, Esmeralda. You can buy bread. Uh -huh. That's one example. Now, you can you... buy. Uh -huh. You can buy. You can buy. Eh, si quiere, dígamelo en español pues, y, y lo hacemos en inglés después. Eh, <laughs> comprar zapatos. Shoes. Ok, yes, there are shoes. Sí, he visto shoes. zapatos dentro de un supermercado, ¿verdad? Ok, so. Repeat after me, Esmeralda. You can buy shoes in a supermarket. You can buy shoes in a supermarket. Excellent. Thank you. Thank you. Now, let's continue, right? Let's go to the next one. Let me see here, right? Okay. Just give me a second. Oops. Mm hmm Give me a second. Um, aquí estamos. Hoy sí salimos de aquí. Ok, good. Now let's go to the knowledge check, please. Vamos a ir al ejercicio. Knowledge check. It's a listening, right? Oops. A listening. Now, where is Jean going to buy the swing soap that she needs? At the supermarket, at the department store, at the beach. Sorry, excuse me, excuse me. What does mom need from the supermarket? ¿Qué es lo que necesita mamá del supermarket? Groceries, clothes, o cookies for dessert. Number three. What does dad need from the drugstore? Swimsuit, cookies, or aspirin. Aquí un poquito como lógica, ¿verdad? Pero 
Siempre vamos a escuchar el, el, el audio. Where is Mike going to go with his dad? ¿A dónde va a ir Mike? ¿To the movies? ¿To the drugstore? ¿O to the park? Now let's start listening. And then we're going to answer it one by, by one, right? Pay attention, please. Pay attention to the audio. Page 87. Exercise 2. Listening. I need a new swimsuit. Part A. Listen to the Anderson family's conversations. What do they need? Where are they going to buy them? Complete the chart. 1. Jean, are you going to go to the beach with us? Jean, are you going to go to the beach with us? Listen again, listen again. 1. Jean, are you going to go to the beach with us tomorrow? Are you going to go to the to the beach or to the gym? Excuse me. Jean, are you going to go beach. to the beach with us tomorrow? Okay, yes. Yeah. Thank, thank you. Are you going to go to the beach with us tomorrow? Yes, but I need a new swimsuit. Yes, but I need a new swimsuit. I'm going to go to a department store this afternoon. I'm going to go to the department store this afternoon. Afternoon. Maybe I can find one. Maybe I can find, puedo encontrar, I can find one. Good. Can Good. I go with you? Can I go with you? Can I go with you? I need to get some things too. I need to get some things too. Two. That is the number one, right? Now let's go and say. Where is Jean going to buy the swimsuit that she needs? At the supermarket, at the department store, or at the beach, right? Okay. Now, that's the number one. Now, number two. Listen, number two. Are you going to look for some clothes, Mom? Are you going to look for some clothes, Mom? Oh, no. Oh, no. I'm going to go to the supermarket. I'm going to go to the supermarket. What do you need? What do you need? I just need some cookies for dessert. I just need some cookies for dessert. Galletita, right? Cookies for dessert. Dessert tomorrow. Tomorrow. We're going to take a picnic lunch to the beach. We're going to take a, a picnic lunch to the beach. Oh, good. Good. Can you get chocolate cookies? Can you get chocolate cookies? Sure. Sure. Okay, that's number two, right? What does mom need from the supermarket? Groceries, clothes, or cookies for dessert. Now, number three. What does dad, the father, right, need from the drugstore? ¿Qué es lo que necesita la farmacia, el papá? Listen. Three. What's wrong? What's wrong? What is the problem, right? What is wrong? I have a terrible headache. I have a terrible headache. Oh, that's too bad. Oh, that's too bad. Do we have any aspirin? Do we have any aspirin? Do we have any aspirin? I can't find any in the house. I can't find anything in the house. No, we don't. No, we don't. Sorry. Sorry. Hmm. hmm. I need some right now. I need some right now. I'm going to go to the drugstore and get I'm going to go to the drugstore and get, get some. Get some. Okay, so that is number three. What does dad need from the drugstore? A swimsuit? Un traje sexy para bañarse? Cookies? Or aspirin? Okay, now number four. Four. Uh huh. Four. Sorry, se me trabó el audio aquí. Excuse me. Vamos a abrirlo nuevamente. Four. Mom, let's go to a movie tonight. Mom, let's go to a movie tonight. Good idea, Mike. 
Good idea, Mike. But... What movie? What movie? What movie? I don't know. I don't know. We need to look in a newspaper. We need to look at the newspaper. Well, your father is going to the drugstore right now. Well, your father is going to go... Your father is going to go to the drugstore right now. Now, go with him and get a newspaper. Go with him and get a newspaper. Oh, great. Oh, great. Dad? Dad? Dad, dad. Dad is informal for father, right? Dad, dad. Papi, papi. You know? Okay. Now, that is the, the part number four, right? Where is Mike going to go to with his dad? To the movies? To the drugstore to get a newspaper or to the park. Okay, the last time, right? Vamos a una Page vez más. 87. Exercise 2. Listening. I need a new swimsuit. Part A. Listen to the Anderson family's conversations. What do they need? Where are they going to buy them? Complete the chart. 1. Jean, are you going to go to the beach with us tomorrow? Yes, but I need a new swimsuit. I'm going to go to a department store this afternoon. Maybe I can find one. Good. Can I go with you? I need to get some things, too. So where is Jean going to buy the swimsuit? Two. Where, right? Are you going to look for some clothes, Mom? Oh, no. I'm going to go to the supermarket. What do you need? I just need some cookies for dessert tomorrow. We're going to take a picnic lunch to the beach. Oh, good. Can you get chocolate cookies? Sure. So what does Maud need from the supermarket, right? Three. And number three. What's wrong? I have a terrible headache. Oh, that's too bad. Do we have any aspirin? I can't find any in the house. No, we don't. Sorry. Hmm. I need some right now. I'm going to go to the drugstore and get some. So what does dad need from the drugstore, four. right? And four. Mom, let's go to a movie tonight. Good idea, Mike. But what movie? I don't know. We need to look in a newspaper. Well, your father is going to the drugstore right now. Go with him and get a newspaper. Oh, great. Dad? Dad? So where is Mike going to go with his dad, right? Good. Any question? No, okay, so we're going to finish the class, right, with this pronunciation. Hi, everyone. In this class, you'll learn to sound natural when expressing compound nouns. Let's get started by listening and practicing. Compound nouns. Notice the stress in these compound nouns. The stress is what we call in Spanish el acento, la fuerza de voz, right? En donde va la mayor fuerza de voz. In English you say stress. Así como cuando nosotros, ah, tengo estrés. So, in English, that is the pronunciation, stress, right? Now, listen. Post office. Gas station. Restroom. Coffee shop. Drugstore. Supermarket. Bookstore. Department store. I would like to start off by explaining what compound nouns are. A noun equals a person, a place, or a thing. So basically anything that you can see around you is a noun. Compound nouns are a combination between two words that make up a new noun. For example, the compound noun gas station. Gas, the word by itself, is a noun. Station is a noun. Together, they make up a different noun. Now that we understand what compound nouns are, I would like to dig into stressing these compound nouns. Stressing words in English is a big topic. However, in this class, we're going to make it short and simple and stick to compound nouns only. So the simple rule that we can follow is whenever we have a compound noun, we usually stress 
the first word or the first noun. This means that we're going to say the first word louder than the rest. Let me read these compound nouns again. I would like for you to practice with me as well. Post office, gas station, restroom, coffee shop, drugstore, supermarket, bookstore, department store. Now it's your turn to practice. What I would like for you to do next is to practice these compound nouns and record yourself using the website bookroo.com. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, listen. Le voy a robar unos cinco minutitos. Uh, listen to this, right? Hay una, una aplicación que se llama Bocaru, right? Se las comparto acá para que ustedes eh, vayan a internet y uh, me busquen esta aplicación. Se llama Bocaru. Give me a second. Bocaru. Right? Bocaru. Ingresan ahí, ¿ok? Y ustedes eh, practican estas, estas oraciones, que estos compound nouns que hemos visto ahorita. ¿Ok? Eh, y mandan la, el audio, me lo van a mandar a donde están los comentarios, ¿verdad? Que a mí no sé por qué no me los carga, pero le van a dar a cabe. Al post y me van a cargar el audio en esta parte. Aquí ponen su nombre, ¿verdad? Y aquí me cargan el audio, ¿eh? En esta parte de aquí. Yo creo que ahí, teacher. Sí, dígame. En, en high, high Discussion, parece que dice ahí arriba. Sí. Yo creo que ahí es donde se le ha presionado a usted, por eso no le aparece en todo. Ahí. Ah, es, verdad. Donde, Excelente. Ahí, ahí creo que ahí le tienen bueno. que salir all, todos los, los comentarios. Vaya. Y es porque ahí a mí se me borró igual ahí y era ahí <risa> Show Discussion, algo así. Bueno, pero. Vaya, pero ahora no me aparecen. Déjeme ver. Hay discussion. Ah, ok. Déjeme ver. Por ahí. Bueno, voy, voy, a, voy a travesear aquí porque realmente no, hasta ahorita no entendía por qué no me aparecían sus comentarios, ¿verdad? Ajá, aquí está. Hay discussion, show discussion. No, pero igual, mire, no me aparece nada. Bueno, ya vamos a travesear, pero lo que les quiero decir es que aquí me lo van a cargar, ¿verdad? Van a hacer el audio y me lo van a cargar a los comentarios. Si no los puedo ver, pues ahí me ayudan ustedes mandándomelos al WhatsApp, ¿verdad? Para que los podamos ver todos, ¿ok? Y pues mañana termino con este, eh, este video. Se los voy a ver porque ya no quiero robarles más tiempo, ¿verdad? Y eh, lo vemos mañana y discutimos el knowledge check. ¿Good? So, thank La you presentación no comparte, teacher. Oh, yes. Yes, no problem. Ahorita ya se las voy a mandar. You. Ok. Thank you. Ya se las mando. Ok. So have a good night. God bless you. Good night. God bless you. Good night. Good night. Una cobijita de aquellas peludas, ¿verdad? Porque hoy sí va a estar algo con frío. <laughs> bye bye, Gab. <laughs> yes, mm. de las chapinas. <laughs> yes. Goodbye. Have a good night. God bless you.